Shumica e programeve grumbullojnë dhe përdorin disa tipe të dhënash. Ndaj është mirë të fillojmë të ndajmë që tani. Tipi i pari të dhënave që do marim janë strings. Një string është thjesht një seri karakteresh. Qdo gjë brënda thonjzave konsiderohet një string në Python. Dhe mund të përdorni thonjzat teke apo qift në këtë mënyrë. Kjo për kuqmëri ju lejon të përdorni citime dhe apostrofa brënda një stringu. Një nga gjërat më të thjeshta që mund të bëni me strings është të modifikoni shkronja dhe fjallve që i përbëjnë ato. Kryoni një ndryshore të quajtur emri plot dhe jepi një vlerën e emri tuaj me shkronja dhe vogla. Më poshtë, printojmë këtë ndryshore ndjekur nga metoda title. Një metod është një veprim që Python mund të kryojnë bi një të dhënë. Shenja e pikës pas ndryshore se emri i plot, i tregon Python që të bëj metodën title të veproj mi ndryshoren. Metodat ndiqen nga një pajt klapa rrethore, sepse zagonisht metodave ju duhet informacion shtes për të kryer punën e tyre. Ky informacion jepet brënda klapave. Metoda jo në këtë rast nuk ka nevoj për informacion shtes. Metoda title bën kapitale shkrojnë në par të gjdo fjale në një string. Dy shembuj të tjerë metodash janë upper dhe lower, që kthejnë respektivisht të gjitha shkrojnë dhe një stringu në të mëdha dhe në të vogla. Një dhe prim tjetër që mund të bëni me strings është kombinimi i tyre. Për shëmbull, ju mund të doni të ruani emrin dhe mbi emrin e përdoruesit në dy ndryshore të ndryshme, dhe më pas t'i kombinoni për të shfaqur emrin e plot. Python përdor simbolin e plusit për të bashkuar dy apo më shumë strings. Kryojmë dy ndryshore për emrin dhe mbi emrin, dhe një dhe tret ku bashkojmë dy të parat me një hapsir në mes. Kjo mënyra e kombinimit të strings quat concatenation, mund të përdor një këtë gjë për të kompozuar mesaje më dhe gjata me informacionet që keni. Printojmë një mesaj për shëndetës me stringu për shëndetje, bashkuar me emrin e plot, ndjekur nga metoda title për t'i bërë shkrenet e para kapitale dhe një pikë qudice në fund. Ekzekutojmë dhe shojmë rezultatin. Për t'a bërë kodin më të kuptuashëm, mesajshin për shëndetës e vendosim brënda një ndryshoreje të quajtër mesaj dhe printojmë ndryshore në re. Tani kalojmë të një koncept tjetër i quajtër white space, ose hapsirat e barda apo boshe. Mund të përdor një white space për të organizuar rezultatin e programit tuaj që të jetë me i kuptuashëm për përdoruesit. Për të shtuar një tab për para një teksti, përdor një kombinimin backslash të, ndjekur nga shkrimi juaj. Kjo do të printoj teksin tuaj me hapsirat boshe të një tabi për para. Ndërsa, nëse do një të kaloni në resht të ri në mes të shkrimit, përdor një kombinimin backslash në. Por, hapsirat shtes mund të jenë nga truese për programin të uaj. Fjallet në ekran ne nga duke njësoj. Por, për një kompjuter, ato janë dy strings të ndryshme. Python zbulon hapsiron boshe në fund dhe cicon atë të rëndësishme po të mos i thuet ndryshe duhet t'i konsideroni gjithmon hapsirat boshe. Pas i shpesh, do ju duhet të krasoni dy strings për të përcaktuar nëse janë të njëjta. Ndaj, Python e bën shumë të let për të eliminuar hapsirat të te për ta boshe nga të dhëna që hedhin për dëruasit. Python mund të kërkoj për hapsirat boshe nga të dyja krate një stringu. Përdor një metodën rstrip për të siguruar që mos ketë hapsirat boshe në kraun e djathë dhe L-strip për apsirat boshe në kraun e majt. Dhe nëse doni të jeni të qetë për të dyja krahët, atëherë përdorni vetëm strip. Përsa i përket gabimeve, a i që do shikoni më shpesh është gabimi në sintaksës. Një gabim sintakse, ndodhë kur Python nuk një një pjesë të programit tuaj si kodë të vlefshëm. Për shëmbull, nëse përdorni një apostrof brënda thonjzave teke, do prodhoni një gabim. Kjo ndodhë, pasi Python interpreton shdo gjë nga thonjzave par, 
deri të apostrofa si një string, ndërsa pjesën tjetër si një kod Pythoni, e cila nuk ka kuptim. Dëgjojmë të e radhës.